Boa tarde, meus amigos do YouTube. Aqui é o Will Vieira. Tô aqui, pessoal, para fazer mais uma entrevista no canal. A primeira entrevista de 2022 com essa fera aqui da nossa cidade, Ângelo Kraus. Vamos lá. Ângelo, primeira, primeira pergunta para você é aonde você estudou e aonde você nasceu? É, então, eu sou nascido e criado aqui em Fartura. Né? Eu concluí o ensino, ensino médio no, na Escola Coronel Marcos Ribeiro, no Campão. E desde que eu né, conheço por gente, eu sempre tive que em Fartura, sou de Fartura. É, conheci outra cidade, já quase morei em Limeira, né, a cidade também do interior de São Paulo. Mas sou residente de Fartura, nasci e fui criado aqui na cidade de Fartura. Outra pergunta também, você tem um canal no YouTube também? Fala um pouco do seu canal também pra galera aí. Sim, canal de fato. É, eu criei esse canal em 2017, eu estava no terceiro ano do ensino médio, é, concluído na escola. E acompanhando vídeos no YouTube, eu gostava muito de, é, muito de vídeos de curiosidade, de, de entretenimento. É, você sabia esses canais de curiosidade e tentei no coração criar um canal. Eu criei, movimentei ele por bastante tempo, né? fazem está indo para sete anos, se eu não me engano, que eu tenho um canal. E graças a Deus eu tive uma boa repercussão. Hoje eu não estou não conseguindo movimentar ele é, com muita frequência, mas o canal está com quase 4 mil inscritos, né? passou de... 3.730 inscritos e o canal todo né, tem 32 vídeos que eu já fiz, que eu já produzi e o canal inteiro em si ele está com mais de 860 mil visualizações desde o primeiro até o último vídeo, né? então graças a Deus teve uma boa repercussão, eu ainda recebo bastante comentário, ainda tem bastante é, feedback né, no canal e graças a Deus o canal está lá e se Deus quiser vai continuar crescendo. Amém! Eu, eu gosto de assistir o canal dele que é bem da hora, bem... Eu que me sou meio nerd também, né? Então, é, é bem isso. E, Anjo, eu vou perguntar pra você, como que viu, aconteceu com você a paixão pelo Karatê? Fala um pouco pra nós aí. Então, pessoal, pra quem também não me conhece, né? Ou, né, às vezes não me acompanha, não me segue nas redes sociais, eu também sou, sou faixa preta de Karatê. Eu comecei a praticar o Karatê com mais ou menos 11, 12 anos, num, né, num projeto social, na USAF, é, onde o professor Paulo, Paulo Tadeu de Souza, né? Da Academia Paulo Souza, ele começou a dar aula na USAF, deu aula no projeto, é, deu aula em alguns projetos sociais né, aqui da cidade de Fartura. E eu frequentava a USAF na época, tinha 11 para 12 anos, e ali o professor começou a dar aula de Karatê. E ali eu comecei a treinar, no começo não gostava, não, não queria fazer, era até um pouco rebelde, né, dava trabalho para o professor, mas foi desenvolvendo uma paixão, né, um gosto, e a gente foi disputando campeonato. Hoje eu ainda sou atleta de Karatê, né, ainda disputo pela Federação Paulista de Karatê. Tive a oportunidade de conhecer muitas outras cidades, né, Guarujá, é, fui para Vitória, no Espírito Santo, lá em 2017, a primeira vez que eu andei de avião, fui para disputar um campeonato, um campeonato brasileiro, classifiquei para disputar em Salvador, só que é, a gente é carente um pouco de patrocínio, né, a cidade nossa é pequena, a gente carencia um pouco de patrocínio, de ajuda, de verba, mas eu fui classificado para disputar a final do campeonato brasileiro, já fui vice-campeão pan-americano, é uma história de 10 anos de competição, 10 anos de correr atrás, já fizemos muitos pedágios né, para poder disputar campeonatos e graças a Deus hoje eu tenho né, um bom histórico em relação ao Karatê, um bom histórico esportivo e ainda sou atleta, ainda estou disputando, em 2019, a gente estava comentando aqui, comentando com o Will, é, eu dei uma, uma, uma entrevista, tive a oportunidade de dar uma entrevista para uma emissora de TV, em 2014 eu também tenho uma entrevista pela Tem Comunidade, de 20 minutos, exclusiva né, comigo e com outro atleta de Karatê, o Carlos. Então, Deus tem abençoado até aqui, eu sou extremamente grato a Deus, porque Deus é maravilhoso, tem Amém. sido muito bom. Amém. E agora, hoje em dia, você trabalha pela prefeitura de Fartura e dá aula de Karatê Sim. no projeto? Legal, interessante. Então, eu sou concursado na prefeitura, né? trabalho na prefeitura desde 2018, e faz mais ou menos dois anos, né? logo no início da pandemia, um pouco antes da pandemia, é, dentro da prefeitura mesmo, eles me colocaram para dar aula de Karatê né? no projeto Espaço Amigo, então hoje eu sou professor de Karatê no Projeto de Espaço Amigo, trabalho com Karatê, né? aquilo que eu, que eu levei por 10 anos, ainda vivo hoje, é, eu tenho a oportunidade de passar para outras crianças, outros alunos, a mesma oportunidade que eu tive, né? os privilégios que eu vivi com o Karatê, hoje eu tenho a oportunidade como professor de passar isso adiante. Isso é, é, é muito bom, é recompensante para a gente, é, então eu sou extremamente grato a Deus e sou professor de Karatê hoje também, além de atleta, né? além de competidor, eu também sou professor de Karatê né? no Projeto Espaço Amigo da Prefeitura. Da hora, né? E é legal trabalhar com as crianças, né? Dá um pouco de trabalho, né? Eu sei como que é, porque eu já fui já recreador lá no hotel, lá em Avaré. 
é o meu filho e o cuidado de criança. Eu costumo dizer, né, de uma forma bem, bem descontraída, que hoje eu, eu, eu pago muito aquilo que eu fiz lá atrás. Porque eu fui um aluno que talvez dei muito trabalho, talvez não, dei um pouco de trabalho para o meu professor na época. É, eu era meio, meio teimoso para treinar, não gostava, não, sabe, não dava um pouco de trabalho. E hoje, trabalhando com crianças, eu me vejo naquelas crianças, eu vejo que aquilo que eu vivia, aquilo que eu sentia, a forma como eu me comportava, tudo que eu, que eu fiz lá atrás, é, hoje eu vivo com as crianças e eu entendo um pouco mais por que, que a criança se sente daquela maneira, por que, que às vezes ela não quer treinar, por que, que dá um pouco de trabalho, porque eu me comportei da mesma forma, né? o Karatê para mim não veio tão fácil assim, não fui tão receptivo em relação ao Karatê, é, foi muita insistência do meu professor, né? foi muito estímulo do meu professor, eu tentei, é uma história interessante, eu tentei parar com o Karatê umas quatro, umas quatro vezes na minha vida, teve uma vez que eu comecei a trabalhar, né? estava trabalhando numa pizzaria, oito meses trabalhando e eu não, que, não queria mais treinar, estava cansado, né? chegava em casa cansado, porque senão não quero mais, mais treinar. Fiquei um tempo sem treinar. Meu professor foi lá atrás de mim na pizzaria e falou assim, não, não vou deixar você parar de treinar, você tem potencial, você é bom, é, você pode até tentar parar, mas eu vou lá atrás de você. Isso é uma história que marcou muito a minha vida, sabe? Se não fosse meu professor ter ido atrás de mim, ter insistido, né? ter, ter corrido atrás de mim quando eu tentei desistir e parar, provavelmente eu não estaria aqui dando essa entrevista hoje falando para vocês que eu trabalho com Karatê. Então o trabalho do professor em relação ao aluno, ao aluno, estimular o aluno a continuar fazendo, isso é muito importante. E aquilo que eu vivi, eu quero poder passar isso para frente também. Então o Karatê foi muito bom para mim, é muito bom para mim, até o dia de hoje. E hoje em dia também incentivar as crianças a fazer com artes marciais, porque hoje em dia você sabe que é muito de rua, né? E nem sempre a rua é um, um bom lugar, um bom caminho né, para a criança. É, eu digo que abaixo de Deus, né? depois de Deus na minha vida, o Karatê ele me tirou de uma vida provavelmente terrível, porque eu ainda era muito pequeno e eu fui uma criança que cresceu muito brincando na rua, né? eu morava com minha avó, morei com minha avó até meus 11, 12 anos, e eu cresci muito na rua, brincava muito na rua, e na rua infelizmente você tem a oportunidade de conhecer muita coisa, eu lembro que a primeira vez que eu experimentei na Arguile, né? minha mãe que minha mãe não veja esse, esse vídeo, eu tinha uns 9 anos de idade, quando eu experimentei a primeira vez, então uma criança né? tendo uma experiência de adulto, né? E algo que uma criança não tem muita noção, não sabe muito o que está fazendo, é, acha gostoso, acha legal, onde mais para frente vai te levar, talvez, a percorrer um caminho pior, né? Porque é um, é um passo inicial. Então eu cresci muito na rua, era muito pequeno, brincava muito na rua, então tive a oportunidade de ver muita coisa na rua, coisas ruins, né? E graças a Deus, quando o Karate entrou na minha vida, ele me deu um norte, sabe? Eu foquei em competição, foquei em aprender, em participar de campeonato, em treinar. Isso foi... foi fundamental para minha vida para eu poder estar aqui hoje falando para você que o Karate, o esporte, ele é muito importante na vida da criança. Então, se você um dia tem a oportunidade de incentivar, de apoiar, não negue, não, não, não feche a sua mão para poder incentivar uma criança no lado esportivo, cultural, na música que seja, porque isso né, tira a criança de um destino talvez trágico lá na frente e encaminha ela para ser uma boa pessoa, um bom cidadão. E isso é só esporte, é só né, é, a música, a cultura, são essas coisas que trazem a gente de volta para viver uma vida feliz, uma vida abençoada. Quer mandar um abraço para o Sr. Paulo lá? Eu acho que ele vai estar assistindo, porque ele, é, ele tem Fala, um professor. Pra... Um abraço aí, professor Paulo. Espero o senhor um dia aqui também. <risos> Bom, o professor Paulo gosta de falar. Gosta, né? Então, é, eu quero sim né, prestar uma homenagem né, de coração, porque é, o professor Paulo foi, foi um segundo pai para mim. A verdade é essa, não só para mim, ele fala que ele, é, contabilizando ali, ele deu aula para quase uns mil alunos. Né? Na nossa época era 200 alunos ali batidos, nem está 8 anos atrás, era cerca de 200 alunos. Né? Passou-se 8, 7 anos e o professor continuou dando aula ali, ainda dá aula, tem a academia dele, a academia Paulo Souza, eu ainda sou atleta lá, treino, sou aluno na academia. É, no meu horário hoje de trabalho, eu sou professor, né, na, no meu período integral da prefeitura. Mas eu saio da prefeitura, eu vou treinar na academia, ainda treino com o professor. É, não tenho intenção de montar academia, não tenho intenção de, de, de... Eu tenho intenção de continuar treinando, de continuar competindo, porque eu devo muita coisa ao professor. Eu falo assim, não, não deve, não sei o que, mas eu devo sim, sabe? Devo, devo quem eu sou hoje, né, principalmente, primeiramente a Deus, mas depois ao meu professor, que nunca desistiu de mim, me incentivou. Paulo, abração, viu? Abriu muitas portas. Eu disputei muito tempo por fartura, sempre fui atleta de fartura. Mas eu tive a oportunidade de, de disputar campeonatos pela cidade de Avaré. Foi quando eu dei essa entrevista em 2019. É, foi uma porta que o meu professor, sabe, grandeou, abriu para mim. Fui disputar um campeonato regional lá. A cidade de Avaré me viu competir, gostou de mim, né? Me incentivou, me deu apoio. 
E tudo isso graças ao Karate, graças ao incentivo, né? A, a conversa do professor com outros professores. Então, se eu cheguei até aqui, eu tenho certeza que é porque eu me apoiei né, no ombro de pessoas muito fortes, de pessoas muito grandes, que me deram força para seguir e chegar um pouco mais à frente. Então, Paulo, você foi essa pessoa fundamental para eu estar podendo dar essa entrevista aqui hoje. Obrigado, viu, professor? E... Os... Os... Então, daí eu ia perguntar para você, irmão, você também é diácono da igreja. Fala um pouco como que é ser diácono. Isso. <risos> Essa, eu adoro falar sobre, sobre essa história, sobre como que aconteceu, como que eu comecei para a igreja. Porque eu tinha 18 anos, tinha terminado a escola, estava no auge do Karate, estava super bem, estava tava, tava muito bem, estava disputando campeonato, estava apresentando um bom resultado, um bom desempenho. Foi uma época, uma, uma época de ouro na minha vida, estava muito bem. Só que no meio disso tudo, eu, é, eu comecei a ter alguns problemas. É, eu tinha 18 anos de idade, tinha acabado de terminar a escola. E comecei a ter algumas crises de ansiedade, eu tive crises de pânico. Em um determinado momento da minha vida eu deitava para dormir e não dormia. Eu tinha desespero, tinha medo de morrer, me dava uma angústia, sabe? E era tão forte que eu lembro que quando eu começava a dar as crises em mim, meus braços iam formigando desde o pé até as mãos e formigava até o queixo, me dava aquela palpitação e eu entrava em desespero e eu corria para o hospital. E só no hospital eu tinha paz, porque eu falava assim, aqui se der um treco no mim, se der uma parada cardíaca, se der alguma coisa no meu coração aqui, dá tempo de alguém me socorrer. Isso perdurou por um tempo, isso né, foi, foi prolongado, foi piorando por um tempo. E eu lembro que eu cheguei um dia no, no, no consultório ali na, no, no hospital, e eu falei, moça, eu tô tendo um ataque aqui, eu tô morrendo, minha pressão caiu. A moça foi lá e colocou um aparelho no meu, no meu braço, olhou minha pressão, estava normal, eu estava normal, e falou assim, oh, você teve uma crise de ansiedade. É, o que você tem já não é mais leve, não é moderado, a crise que você está tendo já é crônica, você está com um transtorno de ansiedade generalizado, não tem cura, ela falou para mim, não tem cura, o que você está passando não tem cura, a única coisa que você pode fazer é passar um psicólogo e tomar remédio. Quando ela falou para mim assim, você tem que procurar tratamento, tomar remédio, passar no psicólogo, eu pensei comigo, nossa, mas eu tenho 18 anos, eu estou no auge da, da, da minha força física, eu estou super bem no Karatê, e na hora me acendeu uma luz no coração, né? Meu avô é pastor, meu avô faz 40 e tantos anos, quase 50 anos que ele é pastor de igreja. Eu cresci na igreja, fui ensinado nos caminhos de Deus, mas em determinado ponto eu me afastei. Só que quando ela falou para mim que o que eu tinha não tinha cura, era crônico, acendeu uma luz no meu coração e veio um versículo, uma passagem no meu coração, né? Onde Jesus ele, ele cura um paralítico, ele era 38 anos paralítico. E Jesus fala para ele, levanta, toma tua caminhando. Ele levantou e foi curado ele imediatamente. Nunca tomou remédio, né? nunca precisou fazer um tratamento. Jesus curou ele. Quando a moça falou para mim, o que você tem é crônico, não tem cura, na hora acendeu assim, aquela luz no meu coração e essa passagem veio na minha mente. E eu falei, Senhor, mas se o Senhor curou um paralítico, o Senhor pode me curar. O Senhor pode me dar uma história. Imagina você com 18 anos, bem, forte. né? Aquela época eu acho que até era mais, mais bonito hoje. <risos> o tempo já passou. Mas é, eu estava no auge, estava super bem. É, fisicamente estava excelente, só que dentro de mim, sabe, alguma coisa faltava. E quando a moça falou para mim que eu tinha, não tinha cura, não tinha o que fazer, eu decidi naquele momento que eu queria caminhar com Deus, iria voltar para a igreja, iria voltar a caminhar com Jesus. E foi a partir daquele dia que eu tomei uma decisão. E estou caminhando até hoje, hoje sou diácono, como o Will falou, eu ajudo meu avô. O que é o diácono? Eu não sou pastor, não. Explica aí para o pessoal, o que é diácono? Todo mundo quer saber. Trabalho com o Laerte, né, o Laerte da da prefeitura lá, e toda vez que ele me vê, ele fala, ô oh, pastor, ô oh, pastor, né, eu não, não sou pastor, o pastor é meu avô, né, o Vicente, pastor Vicente Davi também é aposentado da prefeitura motorista, é, então meu avô é pastor, o pastor é aquele que é encarregado de cuidar da igreja, cuidar das ovelhas, cuidar dos irmãos, então ele é que é aquele responsável diante de Deus de cuidar da igreja. O diácono, ele é um obreiro, ele é um auxiliar do pastor. Ele auxilia quando o pastor precisa de ajuda, o diácono está ali para ser diamante. Fazendo na parte da época da ceia, essas Exatamente. coisas. Exatamente. Uma alguma um culto, é isso, né? De, de culto, e pregar. pregar. Tudo aquilo que o pastor ele pede, ó, oh, Ângelo, eu preciso de você aqui para me ajudar, ou dirige o culto hoje para mim, traz uma mensagem, está ali à disposição para servir a Deus debaixo da orientação e do pastor. E a passagem lá que você falou, que eu não me engano, é Mateus, não é? Sim, sim, é lá nos Evangelhos de Jesus. Onde Jesus estende a mão paralítica, levanta ele ali, está lá nas histórias dos evangelhos, né? Mateus deve relatar assim essa história. Então, começou assim, sabe, de lá para cá, e aí eu continuei tendo as crises, continuei tendo. Depois de três meses, viu, que eu tava, entreguei minha vida para Jesus, que eu voltei a caminhar para a igreja, um dia eu tava tendo uma. me deu uma crise de pânico dentro de casa, eu tava me arrumando para ir na igreja, já tinha voltado para ir na igreja, e. nessa, nessa que eu voltei para a igreja, né? Nessa que eu voltei a caminhar, um dia eu tava me aprontando, né, me arrumando, 
para ir para 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 a igreja me me aprontando para não, pode ir, pode ir. Então, nessa que eu tava me aprontando para ir na igreja, eu comecei a ter uma crise de pânico. Aí eu fui até atrás de casa e dobrei o joelho lá e comecei a chorar e fiquei nervoso. Falei, Senhor, eu não quero mais ter essas crises. Depois de três meses que eu tinha voltado para a igreja, eu falei, Senhor, eu não quero mais ter essas crises, não quero mais ter esses, esses transtornos de ansiedade. Eu dobrei o joelho e comecei a chorar e falei, Senhor, tem misericórdia, eu não quero mais viver assim. Eu já decidi que eu vou mudar minha vida, que eu vou começar a caminhar para a igreja. E aquela sensação de crise ela começou a passar, Passa. começou a passar. Eu levantei, respirei fundo aí pro céu. Né? Isso mais ou menos quando eu voltei pra igreja, cinco anos atrás. E eu respirei fundo, levantei a cabeça, fui pra igreja e me arrumei. Depois daquele dia, nunca mais eu tive uma crise. Aquilo que a médica falou pra mim, só não tem cura, não tem o que fazer, passar no, no, no psicólogo, é tomar antidepressivo, tomar remédio. Eu nunca tomei um remédio, nunca passei em psicólogo nenhum. O que me curou foi me consultar com o médico dos médicos, médico, que é Jesus. Médico. Nunca mais tive a crise. Hoje eu tenho paz para dormir, tenho paz né, para viver a minha vida. Jesus realmente mudou a minha história. Eu estava no auge do Karatê, estava super bem, já tinha um canal, o canal já estava crescendo. né? Tava fisicamente, nossa, estava excelente, mas a minha alma, ela estava sentindo necessidade de Deus. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, a forma como eu vejo o Karatê hoje, a forma como eu vejo o canal hoje, como, como eu vejo enxergo a vida hoje, ela mudou porque Jesus ele entrou na minha história. Eu sou muito grato a Deus, né? E quem sabe quantas pessoas não passam por isso hoje. Eu tive contato com, com pessoas que estudam comigo, né? que estudaram comigo. E hoje muitas pessoas falam, nossa, eu tenho crise até hoje, eu tomo remédio. Né? Então, é, hoje é, é comum, infelizmente, a ansiedade, a depressão é comum. A gente viu recentemente na cidade, aí um colega meu, o Renan, treinou Karatê com a gente. É, é, faixa, também. faixa laranja de Karatê, ele chegou a se graduar no Karatê, estava com depressão, tomou um caminho errado, acabou até... né? cometendo uma tragédia consigo mesmo, né? Acabou tirando sua própria vida. Isso é depressão, isso é ansiedade, isso daí não tá para brincar, né? Isso não é brincadeira, a gente tem que levar a sério. E hoje eu entendo que quando eu tava tendo crise de ansiedade, crise de pânico, era a minha alma com necessidade de Deus, querendo a Deus, e eu não sabia como encontrar. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, busquei uma igreja, Jesus mudou a minha vida. E hoje eu sou, eu sou outra pessoa, eu nasci de novo, amém, graças a Deus. Amém, amém. E eu, como o irmão Júnior teve aqui também, um abração pro irmão Júnior. Então... Junho. Daí ele, eu perguntei para ele, para quem está iniciando, como, é, o que, que ele recomenda para a pessoa que está iniciando, querendo aprender a, a palavra de Deus, a buscar a Deus, o que você indica no seu caso? Pessoal, caminhar com Deus, Jesus sim, tem poder para mudar água em vinho. Isso é, é incontestável. Só que a caminhada, a conversão com Deus, ela é gradativa, ela é devagar. Né? Ninguém entra hoje na igreja e amanhã já é um pastor, já é um um diácono, um evangelista, vai começar a pregar para todo lugar. Deus, ele, ele quer que a gente pregue, quer que a gente fale sobre o amor dEle, mas primeiro Ele quer que você viva. A Bíblia diz que a essência da vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, o seu Filho. E conhecer a Deus é todo dia. Todo dia a gente caminha um pouquinho, luta um pouquinho, sofre um pouquinho, chora um pouquinho, erra um pouquinho, mas a gente tem que estar disposto a levar essa vida com Deus, não importa o que aconteça, não importa as tempestades. Então, é uma caminhada gradativa. Fazem cinco anos que eu estou na igreja. Faz cinco anos que eu me batizei, que eu entreguei minha vida para Jesus. E todo dia é um dia novo. Todo dia eu tenho que me converter. Todo dia eu tenho que pedir perdão, porque todo dia eu erro. Né? Hoje, isso é, inclusive, ser humano é pai, errei. Né? Né? E a gente erra, a gente é ser humano. Só que você tem que estar disposto, caiu, a se levantar. É. Porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você pode cair sete vezes, mas a Bíblia diz que sete vezes cairá o justo e se levantará. Tem que estar disposto. Você via Jesus não é fácil. Vai ter muitos, muitos tropeços. Né? Vez que a gente vai errar, vai cair, chora por isso, pede perdão, mas você tem que estar disposto a se levantar e continuar caminhando, né? Porque a gente não pode desistir de Jesus, porque Jesus não desiste de nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida, excelente. E viu, pessoal? Tô falando demais, viu? Não, Desculpa. tranquilo, é isso aí mesmo. Eu quero... E tá, antes de eu um pouquinho, e tá chegando a última pergunta, todos os entrevistados que vêm aqui pedem a habitação para fazer no próximo vídeo. Como você, né, você falou, você gosta de louvor, pode pedir um louvor. Sim, né? oh. <risos> Então eu vou... Fica à vontade. Quer ver? Já fez o resto da Nese? Já. Já? Já. Vou cantar na igreja hoje, isso que eu falei. Vamos ver um. Eu gosto muito da Shirley. Shirley Carvalho, você faz imitação de mulheres? Faço em todos os lugares também, mas tem que ver se ela tem como que é. Sim, ela é muito famosa, ela tem um louvor que é, marcou muito, marca muito quando eu escuto, né, mexe muito comigo. Que é, é o Fala que eu te escuto. Né? Eu vou pegar seu lugar no começo. Posso amor. dar uma palhinha aqui? Pode, fica à vontade hoje. Ah, o canal é seu. Na liberdade, é a, gente, pode. a gente acaba abusando. Beleza, né? pode. Mas é um louvor que diz assim: ó. Estou mais uma vez aqui. 
vim falar contigo Apenas olhar pra você, seu rosto sofrido Seus olhos refletem tristezas Vermelhos de tanto chorar Caminha esmo na vida Sem saber onde chegar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Esse louvor ele fala de uma pessoa que está caminhando sem direção na vida Mas é para é ela clamar a Deus, falar com Deus Que Deus está escutando vendo, contemplando ela naquilo que ela está passando, que Deus tem socorro e providência para essa pessoa, assim como Deus teve socorro e providência para a minha vida, Deus também tem socorro e providência para a sua vida também. Amém. Amém. Tem aqui tem uma coisa que você estava para falar aí. Só deixa eu agradecer você pela, pela é. oportunidade, pela presença aqui. Nossa, e faz tempo eu estou tentando trazer esse cara aqui. Agora que eu aproveitei agora, né? Cara, de ano. Aproveitar as férias, né? É, para colocar suas férias também. Eu quero agradecer de coração, Will. Will. Hoje é o artista da cidade, hoje é a pessoa que, que corre atrás, participa de teatro, o trabalho social que o Will realiza, de, até as crianças, foi para Itaí, né? Foi agora o Natal, para as crianças aqui agora também. Pegou, pegou bala, né? né? Correu <risos> atrás para distribuir, distribuir para a criançada, então o Will hoje é um exemplo para a nossa cidade, um exemplo de solidariedade, de pessoa que se preocupa com criança, que vai atrás, está usando o trabalho dele né? para fazer algo produtivo, né? Tá? leva alegria para a criançada, leva alegria para as crianças, isso é excelente, o trabalho que o Will está fazendo, você que, que patrocina, que ajuda o canal, não para, continua ajudando, porque é excelente, essas oportunidades, é Deus e o Will que abre para a gente poder falar um pouco do amor de Deus, da vida da gente, tudo que a gente passou, né? então incentiva o trabalho, Will, só tem que agradecer, muito obrigado, obrigado, Deus e agradeço muito a Deus, agradeço o Will, agradeço você que está assistindo também, que Deus me abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém. Amém? Tchau, tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Deus. Dá like, hein? Se inscreve aí.